Ahora sí que han hecho enojar al mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador. Y es que pareciera que después de esta burla en donde se juntó toda la clase política en la famosa boda del eh, abogado Juan Collado, esto desató una serie de acontecimientos, dentro de ello, bueno, su arresto. Pero, ¿quién es Juan Collado? ¿Cuáles son las eh, amistades oscuras que lo rodean? ¿Cómo está este verdadero contexto? Y ahora sí, vaya que van por el cártel de los abogados. Desde luego también el mandatario ya dijo que sí hubo discrepancias y que le dijo, rúmbale de una vez a Ursúa, si te vas a ir, que te vaya bien, ¿verdad? Aquí estamos haciendo un eh, cambio de régimen y se van a adaptar las cosas a como se necesiten para beneficio del pueblo, no a como los neoliberales estaban acostumbrados. Tengo el tuitazo, el tuitazo del día, Cuauhtémoc Cárdenas salió a lucir en las redes sociales, en Twitter específicamente, y te lo voy a presentar con mucho gusto. Información rechula que tenemos para ti el día de hoy, así que quédate con nosotros, quédate en este tu canal favorito, ve regalándome un like, y bienvenido al Teatro de la Comedia más grande en México. Yo soy Polo Puga y esto es Política, Política para la Banda. Venga, vamos para allá. Chiquitas hermosas, preciosas, un beso, caballero, reciban un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Pues medio fifi, medio fifi, ¿verdad? De ahí este, les comparto esta, esta parte de la información. ¿Quién es Juan Collado? Juan Ramón Collado Moselo es un destacado abogado egresado de la Universidad Panamericana y proviene de una dinastía de importantes figuras del derecho. Es hijo del fallecido José Ramón Collado, quien fue un inminente jurista. Collado... Tiene una larga historia como defensor de grandes personajes, entre ellos Carlos Ahumada, Diego Fernández de Ceballo y Raúl Salinas de Gortari. Fue abogado de Eduardo Fernández, expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de valores, acusado de lavado de dinero y de tener cuentas bancarias en Suiza. Collado dirige la firma de abogados Collado y Asociados que brinda apoyo y servicios tanto nacionales como internacionales y actualmente... ¿Qué tal? Está casado con la actriz Yadira Carrillo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sorpresillas que da la vida, ¿verdad? Este, Pues también está saliendo esta información de última hora. Me está notificando aquí mientras estamos grabando que pues este Juan, el caso de Juan Collado lo vincularán a proceso por presunta creación de empresa fantasma. ¿Qué tal? Esto no estaba planeado en el guión, pero bueno, vamos a darle. El juez señaló que el abogado pudo participar como autor material de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, por lo que Collado permanecerá en el reclusorio norte. Vinculó a proceso un juez federal al abogado por los delitos de delincuencia y lavado de dinero supuestamente cometidos mediante la creación de empresas fantasmas constituidas en los estados de Querétaro y Nuevo León. De los datos de prueba ofrecidos por la Fiscalía General de la República se puede establecer que se han cometido hechos que la ley señala como delitos y que el imputado pudo participar en, comu en su comisión. Antonio Collado, ¿qué tal, eh? ¡Órale! Uh, dice, durante la diligencia que duró 11 horas y media, la Fiscalía General de la República señaló al jurista como autor material de la creación de cuatro empresas fantasma y la simulación de la venta de un terreno en Querétaro por un total de 156 millones de pesos. ¡Wow! En el que posteriormente se construyó la zona comercial Centro Sur en un edificio de seis niveles con otros seis de estacionamiento cuyo valor actual es de 700 millones de pesos. ¡Órale! Esto acaba de salir de último momento. Interesante, interesante. Pues bueno, ahora sí, retomamos. Vamos a darle. Y es que vaya, vaya, Taku, vaya. Gobierno de AMLO va contra cártel de abogados. No solo Juan Collado. Bien, pues ¿quién es Juan Collado en este sentido? Es el abogado salinista. Está causando muchas molestias 
en Palacio Nacional. La más reciente fue la ostentosa boda de su hija en la cual se trasladó a bordo de un Rolls Royce a la que acudieron dos expresidentes de México de extracción preista, Carlos Salinas de Gortari y el flamante Enrique Peña Miento. De hecho, el video viral que se hizo bastante popular por el baile chafa de... Eh, si se le puede llamar baile a lo que hizo Enrique Peña Nieto fue justamente en esa fiesta aparte eh, en ese recinto estaba el ministro Manuel Medina Mora senadores y otros políticos que ahorita se los voy a mencionar en una demostración prácticamente de poder que prácticamente incomodó mucho al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador Está viendo Peña Nieto que ya lo trae de la cola, no solamente las investigaciones, sino el pueblo. Y este todavía hace esas paramayas como en tono de burla, pues creo que ya no, es, no, es, no está chido. Estas investigaciones judiciales no acaban con la detención del abogado de los Salinas, Carlos y Raúl, quien operó varias eh, acciones en contra de López Obrador, como las acusaciones de René Bejarano en, eh, en colusión con el panista Diego Fernández Ceballos y es que la justicia podría caerle también al ex consejero jurídico Humberto Castillejo Cervantes ya su primo el ex procurador general de la república Raúl Cervantes Andrade así como al ex director del CISEN el famoso centro de investigación y seguridad nacional Alberto Vaz Vaz estos últimos han formado un equipo que trabaja con información eh, información confidencial gubernamental para asesorar a clientes pero cheque bien el dato a clientes mafiosos y así ganar mucho dinero literalmente se trata del cártel de los abogados revela una fuente cercana a los, lit a los litigantes que cercanos pues eh, que durante el, el gobierno de Enrique Peña Nieto pues se enriquecieron hasta el año pasado la eh, estancia jurídica de la presidencia de la república se mantenía como el despacho de presidentes en turnos no, o sea, ya era como, órale, te ayudamos. Ahora con la detención de Collado, el resto de los juristas prendieron sus focos rojos y ya empiezan a idear su estrategia jurídica para poder librarse de la cárcel. ¿Qué tal con esto? ¿Eh? Pues, ¿qué está pasando tocante a este entorno de Juan Collado? Se va a poner muy interesante su detención. Y es que... Eh, continuando con, con este caso de, del arresto de Juan Collado ¿Cuáles son las oscuras relaciones que les comentaba? ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué políticos llegaron a la boda? Bueno, de entrada, él fue el que llevó el divorcio de Enrique Peña Nieto con Angélica Rivera Defendió a algunos, eh, pero de los personajes más oscuros de la política mexicana Entre los que más destacan es el expresidente Carlos Salinas de Gortari y el dirigente eh, del sindicato petrolero Carlos Romero de Champs. Ah, también se dice que ha sido abogado de Eduardo Fernández, expresidente de la Comisión eh, Bancaria de Valores, acusado de lavado de dinero y de tener eh, cuentas bancarias en Suiza. Después de acusar a Lino Corrodi y a los amigos de Fox, defendió al exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, preso por sus nexos con el narcotráfico y lavado de dinero. En su lista de clientes también se encuentra Edgardo Codesal, exdirector de los árbitros mexicanos, implicado en grabaciones telefónicas ilegales de su homólogo Felipe Ramos Rizo. A su lista de clientes se suma el fallecido eh, su procurador del entonces Procuraduría General de la República, Mario Ruiz Masué, acusado igualmente de lavado de dinero, fundador del despacho eh, Collado y eh, Collado Abogados exhibió su influencia y poder el pasado 18 de mayo durante esta famosa boda de su hija como les venía diciendo esta boda que se engalanó con lo peor del país Peña Nieto y su familia Mario Fabio Beltrones, Aurelio Nuño Mayer Alfredo del Mazo José Narro Robles, Rosario Robles Berlanga, Luis Enrique Miranda Nava Claudia Ruiz Masfié Alberto Elías Beltrán así como los ex gobernadores Erubiel Ávila Villegas y Manuel Velasco. Los supremos, los supremos, los flamantes ministros inservibles de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Medina Mora, Luis María Aguilar, Alfredo Gutiérrez y Raúl Salinas de Gorteris, su hermano, el expresidente Carlos Salinas, y el que no llegó pues fue Carlos Romero de 
Champs y Diego Fernández Ceballo nada más esos faltaron para que toda la porquería de México estuviera reunida en esta, en esta boda su actual matrimonio pues es como les decía con la actriz Yadira Carrillo me sorprende Ello, ella estuvo con ellos desde el 2012 otra de sus esposas pues la actriz Leticia Calderón con quien tuvo su hijo Luciano y su otro matrimonio como les decía pues ya al principio ya van tres matrimonios que tiene este flamante, este flamante abo gangster. Cubole. Y bueno, para cerrar esta parte de la renuncia de Ursúa, se soltaron diferentes especulaciones tras la salida del secretario de Hacienda. ¡Oh! Ya se le acabó ahora sí la economía a México. Y también se decía pues que era por cuestiones de que se querían imponer ahí cosas al modo de Andrés Manuel López Obrador y lo hacían pues de manera denigrante estos señalamientos pues ya, hoy en las mañaneras el mandatario mexicano desmintió estos dimes y diretes de la oposición Chafamex que existe pues ya dijo el presidente de México oh. Renuncia de Ursúa por discrepancias con Romo, Martínez Casares y Ríos Farjad. Dijo el mandatario mexicano hace unos minutos, previo a la renuncia de Ursúa como secretario de Hacienda, hubo diferencias conmigo y con otros miembros del equipo, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Su conferencia de prensa matutina, el mandatario comentó que además las discrepancias se dieron con Alfonso Romo, que es el jefe de la oficina de la presidencia de la república, con el entonces titular del Instituto Mexicano del Seguro Social Germán Martínez Casares, quien presentó su renuncia en mayo pasado y con la directora del SAT, Margarita Ríos Fargat, expuso el mandatario mexicano. Ursúa tampoco estuvo de acuerdo con el nombramiento del director general de, Na de Nacional Financiera, Solórzano, otro ejecutivo de Vitro, Maseca y Coca-Cola FEMSA, así como colaborador de Romo. Al hacer pública su renuncia, acusó que en el gabinete, como les decía, hay imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de intereses. Ursúa también hizo público que hubo discrepancias en materia económica, alguna de ellas porque esta administración se ha tomado decisiones de políticas públicas sin el suficiente sustento. Tuve diferencias con él, lo respeto mucho. Estamos en un proceso de transformación y aquí no se oculta nada, dijo el titular del Ejecutivo. Desde Palacio Nacional, López Obrador expuso que sus diferencias con Ursúa se dieron porque cuando se presentó el Plan de Nacional de Desarrollo, este era de continuidad con el modelo neoliberal, en tanto que el presentado al Congreso de la Unión tiene que ver con el plan sexenal del presidente Lázaro Cárdenas. Vamos a continuar con la política privatizadora, ¿no? Pues esto es lo que ha estado pasando en realidad con este asunto. Pues ya aceptó y dijo, hey, vamos a gobernar por el pueblo, para el pueblo, que ellos se beneficien. No ese modelo neoliberal que ustedes tienen, ¿eh? chafa, nada más pensando, pensando en su beneficio personal, no, 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 no se equivoquen mis chavos, aquí el presidente soy yo y quien debe de ver los resultados es el pueblo, no sus bolsillos, así que rumba le de una vez, ya te vas, que te vaya bien, ¿eh? y bien, pues es así como llegamos al final de este videoblog, voy a, 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 a agradecer muchísimo tu suscripción, que me ayudes a compartir estos contenidos en todas tus redes sociales, en tus grupos de Whatsapp, tus diferentes eh, redes sociales como Facebook, Twitter, te lo voy a agradecer mucho, yo soy Polo Puga, te saludo desde el Teatro de la Comedia Más Grande en México. Esto fue Política, Política para la Banda. ¡Adiós! Hoy, en el mega tuitazo, el Congreso de Baja California ha decidido vulnerar orden pública. No. Hoy, en el tuitazo, Cuauhtémoc Cárdenas, el Congreso de Baja California, ha decidido vulnerar orden republicano y democrático de inteligencia, cae en ilegalidad y pierde total legitimidad al prolongar de dos a cinco años el mandato del gobierno del gobernador electo. Respuesta épica le da el doctor Aarón Fuentes. Nada más aclare que el Congreso es mayoría panista, 
No trate de justificarlo a Dichi, quiera manchar a Morena. Gracias por la aclaración, no pensé que el PAN fuera mayoría, el gobernador que recibe el beneficio si es de Morena o lo quieren manchar. Es una jugada sucia que quieren dejarle de herencia para desestabilizar al entrante y como es Morena, pues claramente se ve. Piensa por favor, el único beneficiario es el de Morena. Todos los part mal, muy mal, muy mal. Difiero contigo, piénsale más. Pan muy mal. Y bueno, así se soltó esta eh, rotunda contienda ahí. Hay que preguntarle a Marco Guaidó Cortés, ese que quiere ser líder de la oposición, pero no puede ni controlar a 21 diputados. Ja, 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 nunca faltan los fachos. Venga, pues ahí está. Este es el tuitazo.